Olá pessoal, o Espírito da Verdade, capítulo 82, nem castigo, nem perdão. Ele se refere ao capítulo 5 de O Evangelho, o item 5. O Espírito encontra na própria fé o cristianismo redivivo, estímulos novos para viver com alegria, pois com ele os conceitos fundamentais da existência recebem sopros poderosos de renovação. A terra não é prisão de sofrimento eterno, é a escola abençoada das almas. A felicidade não é miragem do porvir, é a realidade de hoje. A dor não é forjada por outrem, é a criação do próprio espírito. A virtude não é contentamento do futuro, contentamento futuro é júbilo que já existe. A morte não é santificação automática. É mudança de trabalho e de clima. O futuro não é surpresa atordoante. É consequência dos atos presentes. O bem não é o conforto do próximo apenas. É ajuda a nós mesmos. Deus é a equidade soberana. Não castiga e nem perdoa. Mas o ser consciente profere para si as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Nossa conduta é o processo, nossa consciência é o tribunal. Não nos esqueçamos, portanto, de que se a doutrina espírita dilata o entendimento da vida, amplia a responsabilidade da criatura. As raízes das grandes provas e rompem do passado subsolo da nossa existência. E na estrada da evolução, quem sai de uma vida entra em outra, porque berço e túmulo são simultaneamente entradas e saídas em planos da vida eterna. André Luiz. Nossa, gente, que, que mensagem <risos> linda. Nem castigo, nem perdão. Vamos começar com essa ideia. Deus não castiga e nem perdoa. Quantas vezes a gente para para pedir perdão a Deus... E Deus não tem o que nos perdoar, né? Deus criou leis, leis generosas, leis soberanas e amorosas que nos guiam. Volta e meia eu trago essa imagem de um pai e uma mãe que a criancinha está começando a andar e eles vão assim com a mão assim do lado da criança e às vezes tocam a criança para dar a ela ali o reequilíbrio para colocar no caminho reto, assim são as leis de Deus, elas são feitas para que a gente vá se reequilibrando, quando a gente vai desviando, meio que tombando, às vezes a gente cai, o pai vai e levanta e bota a gente para andar de novo, para a gente ir aprendendo a andar com mais habilidade, com mais firmeza por conta própria. Assim são as leis, então... a Deus nem castiga, ou seja, ele cria leis que automaticamente geram as consequências necessárias, que são os sinais que vão mostrando para a gente, olha, por aqui não está dando certo, veja que essa experiência te traz dor, é preciso buscar novas experiências. E não é preciso o perdão de Deus, porque Deus não, não, não se ofende, Deus entende a nossa o nosso desequilíbrio. Enfim, a Terra, então, dentro dessa perspectiva, a Terra não é prisão de sofrimento eterno, é a escola abençoada de almas. A gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, passando de ano, digamos assim. A felicidade não é miragem do porvir, é realidade de hoje, é possível, tudo é possível, porque se a gente não pode, né? aquela frase conhecida, voltar ao passado para desfazê-lo, a felicidade ela é relativamente possível no momento de hoje porque ela está estritamente relacionada ao segmento das leis e à consciência, à, à paz de consciência. Mas é muito lindo quando ele fala, por exemplo, a virtude não é contentamento futuro, é júbilo que já existe, ou seja, os recursos estão em nós para a construção dessa felicidade, para a retificação desse passado, já estão dentro de nós, cabe-nos desenvolvê-los. 
a morte dá uma santificação automática, a mudança de trabalho e de clima. Tudo prossegue, tudo prossegue dentro da lei de progresso, da lei de evolução e a vida, para a gente terminar e não se estender muito, a vida ela é uma das grandes é, alegrias que a gente tem com o Espiritismo é saber que a vida é progresso. Então hoje nós somos a nossa melhor versão, mas amanhã seremos ainda melhores versões do que hoje. Estamos indo para frente, porque existe essa lei generosa que nos dá as condições de construção da paz, elas estão dentro de nós, nos oferece a lei que equilibra e nos oferece a esperança, a esperança de dias melhores, porque é assim que Deus quer, que cada dia seja melhor do que o outro. Uma semana de paz para todos.